അസ്ലാം വലൈക്കും ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും മൈബൻസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ സോഫി അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ രണ്ടാളുടെയും ഒരു ദിവസം ബർത്ത് ഡേ അപ്പം മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടിന് അപ്പോൾ ആ ബർത്ത് ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നൊന്നുമില്ല പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു അപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലും അതേ രുചിയിലും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു റെസിപ്പി തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് മുട്ടക്കുള്ള ചോക്ലേറ്റ് സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ സ്പോഞ്ച് കേക്ക് നമുക്ക് പല രീതിയിലും ഉണ്ടാക്കാം മുട്ടേൻ്റെ വെള്ളയോ മഞ്ഞ ഒരുമിച്ചിട്ട് അടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഗ് വൈറ്റും എഗ് യോക്കും സെപ്പറേറ്റായി ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെയും പകുതി ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ കപ്പോളം കൊക്കോ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പാക്കറ്റ് കോഫി പൗഡറാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തത് കോഫി പൗഡർ ഇങ്ങനെ പാക്കറ്റ് സാഷേ ആയിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടും രണ്ട് രൂപയാണ് ആ ഒരു പാക്കറ്റിന് കേട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ എടുത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ കപ്പോളം മൈദ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വനില എസൻസ് ഒരു ടീസ്പൂണും വേണം അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഞാനിപ്പം ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർത്തെടുക്കാം ഞാൻ പിന്നെ പൊതുവേ ഇങ്ങനെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പം അത് രണ്ടും ചേർക്കാറില്ല അല്ലാണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് രണ്ടും ഞാൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വീതം രണ്ടും ചേർത്തെടുത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പം കേക്ക് ടിന്നും ഞാനിപ്പം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഓയില് ഗ്രീസ് ചെയ്തടാ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുട്ടയുടെ വെള്ളയും മഞ്ഞയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് കിട്ടും അപ്പം രണ്ട് ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒന്നിൽ മുട്ടേൻ്റെ വെള്ളയും ഒന്നിൽ മുട്ടേൻ്റെ മഞ്ഞയും എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ വെള്ളയിലേക്ക് ഒരിക്കലും മഞ്ഞ കലരാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എടുക്കുമ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയാകുമ്പം നന്നായിട്ട് എന്താ പറയേണ്ട നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ എഗ് വൈറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ടും ഞാനിപ്പം രണ്ട് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനിത് എഗ് വൈറ്റാണ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എഗ് വൈറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലോ പൾസ് തൊട്ടിട്ട് ഹൈ പൾസിലേക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ വന്നാൽ മതി അപ്പം ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ നുരയൊക്കെ പൊന്തി വരുന്നു എന്ന് കാണുമ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇപ്പോൾ കണ്ടു ഇത് നന്നായിട്ട് നുര വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പത വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അര കപ്പ് പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത് കാണിച്ച പഞ്ചസാര അല്ല കേട്ടോ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു വെള്ളക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര വേറെ തന്നെ എടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടേ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവൂ ഒരുമിച്ചിട്ട് ചേർക്കാണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് അടിച്ച് പതപ്പിച്ച് നല്ല ഫ്ലഫി ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ എഗ് വൈറ്റ് നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എഗ് യോക്ക് അതായത് മഞ്ഞ അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് മഞ്ഞ അടിച്ചെടുക്കുമ്പം ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെയും നമ്മൾ ഈ ഒരു എഗ് യോക്കിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം മുട്ട അടിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ആയി വരുമ്പം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഈ യോക്കിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നല്ലൊരു ക്രീം ആക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പം മുട്ടേൻ്റെ മഞ്ഞയിലേക്ക് പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി ആ ഒരു മഞ്ഞ കളർ കുറച്ച് ലൈറ്റായിട്ട് വരുന്നത് വരെയും അങ്ങനെ അങ്ങ് ഹൈ പൾസില
പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയുമ്പോൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഒരു അര കപ്പ് പാൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പാൽ ഒരുപാടങ്ങ് തണുത്ത പാലൊന്നും വേണ്ട റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ചൂടും അല്ല തണുപ്പും അല്ലാത്ത പാലാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിപ്പം ഒരു അര കപ്പ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് അങ്ങ് ചേർത്തിട്ട് ആ ഒരു ബാറ്റർ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇപ്പം നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മുട്ടൻ്റെ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പം ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഒരു സ്പെറ്റുലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒന്ന് നന്നായി മിക്സാക്കിയെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ബാറ്ററി ഇപ്പം നന്നായി മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം ചെറിയൊരു കളറിൻ്റെ കുറവുണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കോഫി പൗഡറോ അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തതോ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ കുറച്ച് കളർ കിട്ടും അപ്പം അത് നേരത്തെ ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്നങ്ങ് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ആ മുട്ടൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ജാതി മണം വരും ആ ഒരു മണം ഈ വനില എസൻസ് ഇടുമ്പം മാറിക്കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഈ ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബാറ്ററി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്നങ്ങ് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു എയർ ബബിൾസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറിക്കിട്ടും ഞാനിപ്പം ഒരു കത്തി എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉൾഭാഗത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പിടിക്കാണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി പിടിച്ചോളും അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയേണ്ട പപ്പടം കുത്തിയോ എന്താ ഉള്ളത് നിങ്ങളെടുത്ത് കത്തിയോ അത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നങ്ങ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പം ഞാൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓവണിലേക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കേക്ക് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഓവൺ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചെറിയ ചൂടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉൾഭാഗമൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പം നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് അത് വന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ ചൂടെന്ന് തന്നെ ആ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ എടുത്തങ്ങ് മാറ്റിയേക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറാനായിട്ട് അവിടെ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ശേഷം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്രീമൊക്കെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പം ഞാനിത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ഒന്നും ചേർക്കാണ്ട് തന്നെ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് കിട്ടിയത് അപ്പം കേക്ക് അവിടെ ചൂടാറാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തേക്കും ഞാനിപ്പം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിയോണൻ്റെ ക്രീമാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാനിപ്പം നല്ല തണുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് നന്നായി അങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ് ലോ പൾസ് തൊട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ഹൈ ആക്കി എടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് ക്രീം ആയിട്ട് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ സമയത്തേക്കും നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായി ചൂടാറിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് കേക്ക് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാനിപ്പം ടേൺ ടേബിളിലേക്ക് കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് സൈഡിലൊക്കെ കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രീം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആവും ആ ഒരു ബോർഡിലാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നാല് സൈഡിലും ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നടുക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേക്ക് നീങ്ങി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ലെയർ കേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ മുകളിലായി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാനിപ്പം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒരുപാടങ്ങ് സോഗി ആക്കണ്ട എന്നാലും ജസ്റ്റ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ആ ഒരു സിറപ്പ് എത്തുന്ന വിധത്തിൽ ഒന്നങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇ
അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ക്രീം അങ്ങനെ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒന്ന് നന്നായി ക്രം കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായി ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുറഞ്ഞതൊന്ന് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ഒരു ക്രീം കൂടെ കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ പുറത്തെടുത്തത് രണ്ടാമതൊന്നും ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ക്രീം നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പുരട്ടി ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ക്രീമൊക്കെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി സൈഡിലുള്ള ആ അടിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ക്രീമിൻ്റെ ആ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ചോക്ലേറ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കുറച്ച് പണിയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ ക്രീമൊക്കെ ഫ്രോസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാനിപ്പം ചോക്ലേറ്റ് നന്നായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൈഡിലൊക്കെ ഒന്നങ്ങനെ അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ കുറച്ച് എന്തായാലും കയ്യിലെടുക്കുന്നത് മുഴുവനും അങ്ങനെ കേക്കിൽ അങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കില്ല ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ താഴോട്ട് പോവും അതൊക്കെ പിന്നെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലും പിന്നെ സെൻറ്ററിലുമാണ് ശരിക്കും ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് സെൻറ്ററിൽ എനിക്കിപ്പോൾ പേര് എഴുതേണ്ടത് കൊണ്ട് ഞാൻ സെൻറ്ററിലേക്ക് വെക്കുന്നില്ല ആ സൈഡിൽ മാത്രമേ ചോക്ലേറ്റ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള താഴോട്ട് വന്ന പാട്ടൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് അങ്ങ് ക്ലീൻ ചെയ്തേക്കാം അങ്ങനെ ഇപ്പം കേക്കിൻ്റെ ഏകദേശ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഫ്രോസ് ചെയ്തു പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചോക്ലേറ്റും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം പേരെഴുതണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പേരെഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് എടുത്തത് അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാകും നമ്മൾ എഴുതുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ആ ഒരു ഫിനിഷിങ്ങിൽ കിട്ടും ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ തന്നെ സിലിക്കൻ്റെ അച്ച് വാങ്ങാൻ കിട്ടും നമുക്ക് എ ടു സെഡ് വരെയുള്ള ആ ഒരു അച്ചിൽ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്ന് കട്ടയായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അടർത്തി എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം രണ്ടാളുടെയും പേരിനുള്ളത് അതിലങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ സുഫിയാൻ ഷഹീർ രണ്ടാളും ബ്രദേഴ്സാണ് മൂന്ന് വയസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസമുള്ള രണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് ഒരേ ദിവസമാണ് ബർത്ത്ഡേ വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ പേരിൻ്റെ ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ബാക്കിയുള്ള ഡെക്കറേഷൻസും നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ക്രീം ഇട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ റോസറ്റ്സ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ മുകളിൽ ചെറിയ സുവിശിച്ച് അങ്ങനെ അലങ്കരിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ കുറഞ്ഞത് നമ്മൾക്കിതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് പിന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ തലേന്ന് രാത്രി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ പിറ്റേന്ന് രാവിലത്തേതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ കാണുന്നത് ഇനിയിപ്പം ആൾക്കാരൊന്നും നാട്ടിലില്ല ബർത്ത്ഡേൻ്റെ ആളൊന്നും നാട്ടിലില്ല അവർ അവിടെ അങ്ങ് ഗൾഫിലല്ലേ അപ്പം നമ്മളിനി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ തിന്നുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പരിപാടി അപ്പം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കാണിത് ഇതുവരെയും ഉണ്ടാക്കാത്ത ഇനി ഉണ്ടാക്കണം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർ ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്ക് നല്ല അടിപൊളിയാണ് എന്താ പറയേണ്ടത് ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രീം ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് പറ്റൂല എന്നുള്ള ചിന്ത വെച്ചിരിക്കണ്ട എന്തായാലും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പഠിക്കുകയുള്ളൂ എന്തായാലും അല്ലാണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഒന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബേക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിന് പോകണമെന്നൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ എത്ര ഫ്ലോപ്പായാലും സാരില്ല ശരിയാവും ശരിയാവും എ